ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ട്യൂട്ടി ടൂട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാലാം തീയതി നടന്നിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കുറേ കാലമായിട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ട്രസ്റ്റിയിലേക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണോ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഈ ഒരു പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിരം നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം കാണുന്ന പാറ്റേണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺവെൻഷനായിട്ട് പഠിച്ചു പോരുന്ന കുറേ ചോദിച്ചു പോരുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ പി എസ് സി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ആകെ നമുക്ക് ചോദിച്ചത് ഏകദേശം തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ഇതിൽ കയറി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാർജൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇത് തന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഉത്തരം എഴുതുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അഞ്ച് ഒരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണ് അത് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് എന്തൊക്കെ കേടുപാട് അത് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് അതായത് ഒരു പ്രസ്താവന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലേക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സംഭവം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ ടി ഐ ലെവലിൽ ഒരു എക്സാം ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കലിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് കയറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏഴാം തീ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കീ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷൻ ആൻസർ കീ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ടോ നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിലയിരുത്തി പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പി എസ് സി മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ കേസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ വളരെ എല്ലാ ഒരു മേഖലയിലേക്കും പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യമെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യമെങ്കിലും പി എസ് സി കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിലബസ് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാ ഏരിയയിലും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകൾ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ചോദ്യമെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കണ്ടു വരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ കൺസെപ്റ്റും പ്രസ്താവനകളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് പല സാധനങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ അല്ലാത്തത് ഏത് ഉള്ളത് ഏത് ഒരു പ്രസ്താവന തന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ശരിയാണോ ഇതെല്ലാം തെറ്റാണോ ഇതിൽ തെറ്റേത് എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് പാറ്റേണും കൂടിയും പി എസ് സി ഇംപ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് ഏത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുക്കുക അത് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റുകൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അമ്പത്തൊന്ന് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആയിരിക്ക
വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോൾഡറിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോട്ട് അവോയ്ഡ് ദി ബെൻഡ് ബെൻഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ ടു അവോയ്ഡ് ക്രാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ടു മേക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ലെസ് അതായത് സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാണ്ട് ആക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ടു അവോയ്ഡ് ലീക്ക് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ലീക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മിക്കവാറും എഴുതിയ നയൻറ്റി എബവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ ശരിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഉത്തരം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് എന്താ നമ്മളെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ സോൾഡറിങ് ആയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതുകൊണ്ട് സോൾഡറിങ് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗറും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വരുന്ന നോക്കിക്കോ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇന്റേണൽ ഗിയർ പമ്പ് ആക്ട് ആസ് എ സീല് ഇന്റേണൽ ഗിയർ പമ്പില് ഏത് ഭാഗമാണ് ഒരു സീലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് ഗിയർ പമ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാ അത് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റേണൽ ടീത്തുള്ള ഗിയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ആനുവൽ ഗിയർ ഒരു വലിയ ഗിയറിനോട് മെഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ എക്സെൻട്രിസിറ്റിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സീല് ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്പ്ഡ് സീൽ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഫിഗറിലൊക്കെ നോക്കിയ സമയത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്പ്ഡ് സ്പേസർ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി എന്നാണ് ഗിയേഴ്സ് ഗിയേഴ്സ് എന്നാണ് എന്തായാലും സീലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണ് അതാണ് അവിടെ സക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഗിയേഴ്സ് രണ്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയുള്ള വർക്കിംഗ് കൊണ്ടുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് കെറ്റ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗ്യാസ് കെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ സീലിംഗ് റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താണ് ക്രസൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഷേപ്പ്ഡ് സ്പേസർ അതിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സീല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നോക്കിക്കോ വിച്ച് റിവറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹെവി സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് ഹെവി ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിനെ യൂസ് ചെയ്ത റിവറ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഹെവി സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് ഹെവി സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളെ നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അതെന്താണ് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ടുള്ള പാൻ ഹെഡ് ആണ് ആ പാൻ ഹെഡ് റിവറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഹെവി സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡ് പാൻ ഹെഡ് റിവറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റിവറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റേ എന്താ പറയുക പല 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 ടൂൾസ് ഡോളി സെറ്റ് റിവറ്റ് സെറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രിഫ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞ കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ സ്ട്രാപ്പ് ജോയിൻറ്റ് സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് ജോയിൻറ്റ് സിംഗിൾ റോ ഡബിൾ റോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്ലേറ്റുകളുടെ ഷിയറിങ് റിവറ്റിൻ്റെ ക്രഷിങ് എന്നീ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടില്ല സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് റിവറ്റ് ഹെഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഹെഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്നാപ്പ് ഹെഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോയിലർ പ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവറ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിന് വരുന്ന റിവറ്റ് ആണ് എന്ത് പറയുക നമ്മളെ ഹെവി സ്ട്രക്ചർ വർക്ക് വരുന്നതാണ് എന്ത് പാൻ ഹെഡ് റിവറ്റ് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കോ വിച്ച് വാഷർ ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്ട്രക്ചറൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചില ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാണ് അപ്പോൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്
വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് വെരി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെവി ഇൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിൽ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പക്ഷേ എന്താണ് നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് ലെഡ് ഈസ് സോൾവ്ലി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെവിയർ ഹെവിയർ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹെവിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന സാധനമാണെന്ത് ലെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ലെഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബാക്കി വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് അയൺ അലുമിനിയം കോപ്പർ ഷീറ്റ് അപ്പം ബ്ലാക്ക് അയൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ റഫായിട്ട് വരുന്ന പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വരുന്ന സാധനമാണ് അലുമിനിയം എന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക് നമ്മളെ കെ എസ് ആർ ടി സി അതേപോലെ തന്നെ ബസ്സിൻ്റെ ബോഡി നിർമ്മാണം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റുകൾ എന്താണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഷീറ്റുകളാണ് പിന്നെ കോപ്പറിൻ്റെ ഷീറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പറിൽ പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷീറ്റുകൾ നമ്മൾ കുറേ എണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ കയറി വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് നോക്കിക്കോ വിച്ച് ഹാമർ ഈസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ റിവെറ്റിംഗ് റിവെറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാമർ ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പഠിച്ചതാണ് ഇത് ഹാമർ യൂസ്ഡ് ഫോർ എന്താണ് റിവെറ്റിംഗ് പർപ്പസ് ഈസ് ബോൾ പീൻ ഹാമർ ബോൾ പീൻ ഹാമർ ആണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ റിവെറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് പീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ബോൾഡ് ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ബോൾ പീൻ ഹാമർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പി എസ് സി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ ചോദിക്കാറ് നെയ്ല് അല്ലെങ്കിൽ ആണി പറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാമർ എന്നാണ് ക്ലോ ഹാമർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹാമറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഹാമേഴ്സ് ഉണ്ട് ബോൾ പീൻ ഹാമർ സ്ട്രെയിറ്റ് പീൻ ഹാമർ ക്രോസ് പീൻ ഹാമർ ക്ലോ ഹാമർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം അതേപോലെ തന്നെ മാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതൊരു വുഡൻ ഹാമറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാലറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിവെറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാമറാണ് എന്ത് ബോൾ പീൻ ഹാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ റിവെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൻ്റെ ആ ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി വരുന്ന ഹാമേഴ്സൊക്കെ എന്താണ് വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാമറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് റിവെറ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് എന്താ നമ്മളുടെ റിവെറ്റിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാമർ ഏതാണ് അതെന്നാണ് ബോൾ പിൻ ഹാമർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് കീസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിക്സിംഗ് ആൻഡ് ഈസി ഫിക്സിംഗ് ആൻഡ് റിമൂവിംഗ് ഏത് കീസാണ് പെട്ടെന്ന് അഴിക്കാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് കീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കീസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ജിബ് ഹെഡ് കീ ഫോർ ഈസി റിമൂവൽ ആൻഡ് ഫിക്സിങ് ജിബ് ഹെഡ് ഹി ഫോർ ഈസി റിമൂവൽ ആൻഡ് ഫിക്സിങ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വുഡ് റഫ് കി വുഡ് റഫ് കി എന്താണ് സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് സെമി സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ കിയാണ് വുഡ് റഫ് കി വുഡ് റഫ് കി എന്താണ് ഓട്ടോമൊബൈൽസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓട്ടോമൊബൈൽ ഷാപ്സിലാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കയറി വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടൈപ്പ് കീ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സാഡിൽ കി സംഗ് കി എന്നൊക്കെ ഉള്ള പല ടൈപ്പ് കീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന സാധനമാണെന്ത് നമ്മൾ ജിബ് ഹെഡ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് അഴിക്കാനും പെട്ടെന്ന് ഇടാനും സാധ്യമാവും അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് വിച്ച് കീസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫി ഈസി ഫിക്സിങ് ആൻഡ് റിമൂവിങ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണെന്ത് ജിബ് ഹെഡ് കീ ജിബ് ഹെഡ് കീ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്
ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ടയറിന് എടുത്തു പോയി നോക്കൂ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഈ ആക്സിലിൻ്റെ അറ്റത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നിട്ടിട്ട് ഈ നെറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാണാം ബൈക്കിൻ്റെ മുകളിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ മതി ഫ്രണ്ട് വീലിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഐ ടി ലെവലിലേക്ക് ആ കുറിച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വലുത് വലുത് വലുതായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ആക്കാൻ നന്നായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് അറ്റേ എന്താണ് ടൈം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കോണമെന്നല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ് റിക്വയർഡ് അലൈനിങ് ദി ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഹോൾ അതാണ് ഈ ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് ഹോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പിന്നിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോള് ഉണ്ടോ ആൻഡ് ദി സ്ലോട്ട് ഓഫ് നെറ്റ് ഫോർ ലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ദി സ്ലോട്ട് ഓഫ് നെറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഹോളും ഈ സ്ലോട്ടും കൂടി അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് നെറ്റിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് കാസിൽ നെറ്റിലാണ് ബാക്കി എന്താണ് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് നെറ്റ് തമ്പ് നെറ്റ് ചക്ക നെറ്റൊന്നും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കാസിൽ നെറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണെങ്കിൽ കൂടി പക്ഷെ എന്താണ് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇങ്ങനെ അതായത് എവിടെയാണോ അലൈൻമെൻറ്റ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടിടുന്ന നെറ്റ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് പി എസ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേറെ രീതിയിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കോ വിച്ച് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പിൽ ഏത് എനർജിയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പമ്പ് ഈസ് എ മെഷീൻ വിച്ച് കൺവേർട്ട്സ് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റാൻ അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണെന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നോക്കിക്കോ അടുത്തത് വരുന്നത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽട്ടർ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി പമ്പ് ഫ്രം ലിക്വിഡ് കണ്ടാമിനേഷൻസ് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടാമിനേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പൈപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഫിൽറ്റർ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സക്ഷൻ ഫിൽറ്റർ അബ്സോർബർ ഫിൽറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫിൽറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വേറെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് പമ്പ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രം കണ്ടാമിനേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ ഏതാണെന്നുള്ളതേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണെന്ത് സക്ഷൻ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സക്ഷൻ ഫിൽറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ടെർമോ ഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഡീസൽ എൻജിൻ വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ദി ടെർം ടെർമോ ഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഡീസൽ എൻജിൻ അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പെട്രോൾ എൻജിൻ സൈക്കിള് അതേപോലെ തന്നെ ഡീസൽ എൻജിൻ സൈക്കിള് രണ്ടും ഓരോ തെർമോ ഡൈനാമിക് സൈക്കിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്
അടുത്ത വരുന്ന സമയം വാട്ട് ഈസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ പ്രഷർ ഓഫ് എ ടിപ്പിക്കൽ പെട്രോൾ എൻജിൻ കമ്പ്രഷൻ പ്രഷർ അതായത് എത്രയാണ് ഇതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എന്നുള്ള പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കമ്പ്രഷൻ പ്രഷർ ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കമ്പ്രഷൻ പ്രഷർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സ്ലൈഡൊക്കെ വീണ്ടും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് നയൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പി എസ് ഐ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് എന്ത് നമ്മൾ പെട്രോൾ എൻജൻസിലെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയും അടുത്ത പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധ്യതയുള്ള സാധനമാണ് അടുത്ത പരീക്ഷകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കമ്പ്രഷൻ പ്രഷർ എന്നീ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഫോൾസ് അബൌട്ട് എൻജിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഫോൾസ് അബൌട്ട് എൻജിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേണ് പുതിയതായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതായത് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻജിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പല ബുക്കുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ അധികം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അധികം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് സംഭവം ഇത് സിമ്പിളാണ് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് സിമ്പിളാണ് കുറെ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ എന്തിനുള്ളൂ ഇതിനുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എൻജിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഏത് മെറ്റീരിയലിനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ കോം കമ്പോണൻസ് പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ റിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ അതിലേക്കൊന്നും ചോദ്യങ്ങൾ കയറി വന്നിട്ടുള്ളത് ചോദ്യങ്ങൾ കയറി വന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വിച്ച് ഹാസ് എ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കയറി വരാറ് ഇതിലൊക്കെ നോക്കിയേ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഞ്ചിനിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ സാധനം അതായത് കുറച്ച് തലയും കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് തല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവണം അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് വിലയിരുത്താം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ഫോൾസ് അബൌട്ട് എൻജിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് എൻജിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രഷർ വാൾവ് വിച്ച് ഓ opens up when the pressure exceeds എ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ ശരിയല്ലേ അല്ലേ ഇവിടെ ശരി തെറ്റേതാന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച പോയിൻ്റ് ശരിയാണ് കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രഷർ പ്രഷർ വാൾവ് ഉണ്ട് വാക്വം വാൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഷർ വാൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രഷർ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്രഷറിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നെങ്കിൽ പ്രഷർ വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും പ്രഷർ റിലീ എന്താണ് ഈ റിലീവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ പ്രസ്താവന എല്ലാം എവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രഷർ വാൾവ് അതിൽ ഒരു പ്രഷർ വാൾവ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിച്ച് ഓപ്പൺസ് അപ്പ് വെൻ ദി പ്രഷർ എക്സീഡ്സ് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് എ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ ഒരു കൂടിയ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല സോറി ഒരു സെറ
അല്ലേ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കൂളൻ്റ് ഇത് കൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് തുറക്കുകയും കൂളൻ്റിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റക്ക് ഓപ്പൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഓപ്പൺ പൊസിഷനിൽ സ്റ്റക്ക് ആയി പോവുക ഓപ്പൺ പൊസിഷനിൽ സ്റ്റക്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂളൻ്റ് ഇങ്ങനെ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എഞ്ചിൻ ഹീറ്റ് ആവുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ എഞ്ചിൻ ഹീറ്റ് ആവുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചോദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓയിൽ പമ്പ് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് എക്സെൻട്രിക് ഷാഫ്റ്റ് ഓർ ക്യാമ് എക്സെൻട്രിക് ഷാഫ്റ്റ് ഓർ ക്യാമ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത നമ്മളുടെ പമ്പ് ഏതാന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളുടെ വെയിൻ പമ്പ് പ്ലഞ്ചർ പമ്പ് എന്നീ പറഞ്ഞ പമ്പുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എക്സെൻട്രിക്ക് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരുന്നത് ഇൻ്റർണൽ ഗിയർ പമ്പ് അതേപോലെ തന്നെ വെയിൻ പമ്പ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരുന്നത് അപ്പം അതെന്താണ് എക്സെൻട്രിക് ആണ് മറ്റേതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് സാധാ നമ്മളെ എക്സ്റ്റേണൽ ഗിയർ പമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എക്സെൻട്രിക് ഷാഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല രണ്ട് അടുത്തടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന പാരലൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഗിയർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ സക്ഷൻ പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ ഉത്തരം എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഗിയർ ടൈപ്പ് പമ്പാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അതും സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇനി നോക്കി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് അബൌട്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കോ എന്താണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഓയിൽ കൂളർ ഹീറ്റ്സ് ദ ഓയിൽ വെൻ വെൻ കൂളൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഓയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഓയിൽ കൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്തിനാണ് ഓയിലിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഓയിൽ കൂളർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമോ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒഴിവാക്കാം ഓയിൽ കൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഓയിൽ കൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തെറ്റാ പിന്നെ ബാക്കി വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ ഓൾ ദി ഓയിൽ റീച്ചിങ് ദി മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറി ഈസ് ഫിൽറ്റേഡ് ഇൻ ബൈപ്പാസ് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ സിസ്റ്റം ഓൾ ദി ഓയിൽ റീച്ചിങ് ദി മെയിൻ ഗാലറി ഈസ് ഫിൽറ്റേഡ് ബൈ ദി എന്താണ് പറയുക ഫിൽറ്റേഡ് ബൈ ദി ഓ ഫിൽറ്റേഡ് ഇൻ ദി ബൈപ്പ സോറി ഓൾ ദി ഓയിൽ റീച്ചിങ് ദി മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറി ഈസ് ഫിൽറ്റേഡ് ഇൻ ദി ബൈപ്പാസ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ബാക്കിയുള്ള രണ്ടോടുകൂടി നോക്കിയിട്ട് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് സിസ്റ്റം യൂസസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്ക് ടു സ്റ്റോർ ഓയിൽ എന്താണ് ശരിയാണ് ഡ്രൈ സമ്പ് ഓയിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രിവെൻറ്റിങ് ബ്ലോ ബൈ ഗ്യാസ് എൻ്ററിങ് ദി ക്രാങ്കേസ് അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് എന്താണ് ബൈപ്പാസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് രണ്ട് ഫിൽട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ബൈപ്പാസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് എന്ത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധനം ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്കെല്ലാം പോവുക നേരെ എന്താണ് സമ്പിലോട്ട് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ബൈപ്പാസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ാണ് സമ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഫിൽറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ബൈപ്പാസ് ബൈപ്പാസ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് സമ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ് റിട്ടേൺ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യ സർക്കുലേറ്റ്
പിന്നെന്താണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്രഷർ ഇൻ സി ആർ ഡി എ എൻജിൻസ് വേരി ഫ്രം ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ബാർസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മളെ മോഡേൺ എൻജിൻസിലായിട്ടുള്ള സി ആർ ഡി എ അതേപോലെ എം പി എഫ് ഐ എൻജിൻസിൻ്റെ കേസസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പോൾ ആൻ എൻജിൻ ക്യാൻ ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്തൗട്ട് സിഗ്നൽ ഫ്രം ക്രാങ്ക് പൊസിഷൻ സെൻസർ ഇൻപുട്ട് സി കെ പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇല്ലാണ്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെൻസേഴ്സുകൾ എന്താണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെൻസർ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പ് പൊസിഷൻ സെൻസർ ത്രോട്ടിൽ പൊസിഷൻ സെൻസർ ഈ മൂന്ന് സെൻസേഴ്സും കൃത്യമായ ഡാറ്റ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് അതിൽ എന്ത് അതിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ആൻ എഞ്ചിൻ ക്യാൻ ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്തൗട്ട് സിഗ്നൽ ഫ്രം ക്രാങ്ക് position sensor okay can be started without a crank position sensor appo thaneyana adinte uttaram aayittu verunnathu kotto okay bakkiyulla saanangal okke ande seriyayittu verunna bhagangalana inna edutho nokko which of the following type of oil pump needs more frequent overhaul frequency than അതർ അണ്ടർ സിമിലർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പം അത് ഏതൊരു പമ്പിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഓവർ ഹൗളിങ് വേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിനാണ് ബാക്കിയുള്ള പമ്പിനെ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നാണ് കൂടുതൽ ഓവർ ഹൗളിങ് അതെന്താണ് കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഓവർ ഹൗൾ ദാൻ അതർ പമ്പ് മറ്റേ പമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഓവർ ഹൗളിങ് വേണ്ടതെന്നാണ് സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിനാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് പറയുക ഹവേഴ്സൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഹവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഓവർ ഹൗളിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറവ് ഓവർ ഹൗളിങ് ടൈമുള്ളത് ആർക്കാണ് സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിനാണ് അപ്പോൾ ആ അവർ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് കാരണം തന്നെ എന്താണ് ഇതിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിന് മെയിൻ്റനൻസ് ബാക്കിയുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിന് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ദി സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നമ്മളെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയിട്ടൊന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കാരണം ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കുന്ന നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നോക്കി സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പമ്പ്സ് ആർ നോട്ട് പ്രിഫേർഡ് ഓവർ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പ്സ് ഇൻ വാട്ടർ വെൽസ് ആൻഡ് ഓയിൽ വെൽസ് അതായത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പമ്പ്സ് ആർ പ്രിഫേർഡ് ഓവർ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പമ്പ്സ് ആർ പ്രിഫേർഡ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പമ്പ് അല്ലല്ലോ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീപ്പ് ഓയിൽ വെൽസ് ഡീപ്പ് വെൽസ് അതേപോലെ തന്നെ മൈൻസിൽ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പ്സ് ആണ് കാരണം നമ്മളെ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പമ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും ഹെഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ നമ്മൾ സാധാ പഠിച്ച സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഒക്കെ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു ആദ്യം എന്താണ് എങ്ങനത്തെ പമ്പായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളത് സാധാ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് വെയിൻസ് ഉള്ള സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ പമ്പായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കർവ്ഡ് ഷേപ്പ് ബെൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ആയിട്ട് മാറി പിന്നെയും അവിടുന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് സീരീസിലും സീരീസിലും പാരലിലും ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഹെഡും ഡിസ്ചാർജും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കിക്
ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കയറി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടെസ്റ്റിലുള്ള അതേ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ നിമ്മീൻ്റെ ബംബോ പേട്ടറിൻ്റെ ബുക്കിലുള്ള അതേ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കണേ പിന്നെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി ഫോൾസ് അബൌട്ട് ജെറ്റ് പമ്പ് ജെറ്റ് പമ്പിൻ്റെ ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ശരിയാണല്ലോ പിന്നെന്താണ് സക്ഷൻ പൈപ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി നോസൽ ചേമ്പർ അതും ശരിയാണ് ഈ സക്ഷൻ പൈപ്പ് നോസൽ ചേമ്പറിലെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ആർ ഫോൾസ് ദ മോട്ടർ ആൻഡ് ദി പമ്പ് കനോട്ട് ബി ഓഫ്സെറ്റ് ഫ്രം ദി വെല്ല് ഓഫ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് ഉത്തരം വരും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമല്ല ദ മോട്ടർ ആൻഡ് ദി പമ്പ് കനോട്ട് ബി ഓഫ്സെറ്റ് ഫ്രം ദി വെല്ല് തന്നെയാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ സോറി ജെറ്റ് പമ്പിൻ്റെ ഒരു വരുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ നോക്കിക്കോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് റോങ് ഇതിൽ തെറ്റായത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ലോക്ക്ഡ് പമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ബ്ലോൺ പമ്പ് ഫ്യൂസ് അതേപോലെ തന്നെ എ ലോക്ക്ഡ് പമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ബ്ലോൺ പമ്പ് ഫ്യൂസ് ഓക്കെ ലോക്കായിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലോഗ്ഡ് സ്ട്രെയിനർ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ റെഡ്യൂസ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പമ്പ് ഇത് അറിയാലോ എന്താണ് ക്ലോഗ്ഡ് സ്ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ക്ലോഗായി പോവുക അതായത് ജാമ എന്താ പറയുക ബ്ലോക്കായി പോവുക വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റത് എ ലീക്കിംഗ് വാൾ വിൽ കോസ് റാപ്പിഡ് വിയർ ആൻഡ് ടെയർ ഓൺ പാർട്സ് എ ലീക്വിഡ് എ ലീക്കിംഗ് വാൾവ് ലീക്വിഡ് ലീക്കായിട്ട് വരുന്ന വാൾവ് വിൽ കോസ് റാപ്പിഡ് വിയർ ആൻഡ് ടെയർ ഓൺ പാർട്സ് അതും എന്താണ് ശരിയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഫോൾട്ടി പ്രഷർ സ്വിച്ച് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ പമ്പ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പം എന്താണ് പ്രഷർ സ്വിച്ച് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തില്ല ബന്ധമില്ല അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ചോദ്യ ഫോളോയിങ് ഈസ് റോങ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോ ക്രൗണിങ് ഇൻ പുള്ളീസ് ആർ ഡൺ ഫോർ എന്തിനാണ് ക്രൗണിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്രൗണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് എന്താ നമ്മളെ പുള്ളീൻ്റെ ഹെഡ് കോൺവെക്സ് കോൺഗേവ് ഷേപ്പിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ാണെന്ത് ക്രൗണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ക്രൗണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്രൗണിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ പുള്ളിയിൽ നിന്നും ഈ ബെൽറ്റ് തെറിച്ചു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്രൗണിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രൗണിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ലെസ്സർ ചാൻസ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഫ്രം ഓഫ് ബെൽറ്റ് റണ്ണിങ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് റണ്ണ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചാൻസ് കുറയ്ക്കുക അതായത് സ്ലിപ്പായി പോവുക അതിന് പുള്ളിയിൽ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്രൗണിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാൾ വീസ് യൂസ് ഫോർ വെരി ഫൈൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെറിയ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോൻ്റെ വെരി ഫൈൻ ഫ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാൾവ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം എന്താണ് ബട്ടർഫ്ലൈ വാൾവ് ഉണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ വാൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഷട്ട് ഓഫ് തരാത്ത വാൾവാണ് ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു വാൾവാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ വാൾവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ വരുന്ന സാധനമാണ് എന്താ ആംഗിൾ വാൾ ആംഗിൾ കാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ താഴ്ത്തു കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് പോകുന്ന വാൾവാണ് ആംഗിൾ വാൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോൾ വാൾവ് വേറെ ടൈപ്പ് വരുന്ന വാൾവാണ് ഓക്കെ അടുത്ത വരുന്ന സാധനമാണ് നീഡിൽ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വെരി ഫൈൻ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു നീഡിലോ ഒരു പ്ലഞ്ചറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കും ഫൈൻ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് എന്ത് നീഡിൽ വാൾവ് കൺഫ്യൂസ് ആവാനുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ
അല്ലേ നമ്മളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന സ്പ്രിംഗ് ആണ് ഇതിനെ ലൈറ്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാധനത്തിനെ ആ സീറ്റിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇരുത്തുന്നത് ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഈ സ്ക്രൂ അല്ല പൊപ്പറ്റ് അല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഹെവി സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അല്ല ഈ സ്പ്രിംഗ് ആണ് ലൈറ്റ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഈ സ്പ്രിംഗ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരുത്തുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഓൺ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൾവ് അതായത് ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ഫ്ലൂ വേരിയബിൾ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൾവിൽ ചെയ്യുന്ന വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഏതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രഷറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രഷർ ഡിഫറൻസിനെ അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രഷറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സൈസ് ഓഫ് ദി ത്രോട്ടൽ ഗ്യാപ്പ് ആ ഗ്യാപ്പ് എത്രത്തോളം എന്ന് വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഓയിൽ ഏത് ഏത് വിസ്കോസിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഈ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓൺ എ വേരിയബിൾ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൾവ് വേരിയബിൾ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ വാൾവിനെ ഇത് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രൂ അബൌട്ട് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊക്കെ ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ന്യൂമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ മെമ്മറിയിലേക്ക് വരണം എന്താണ് അവിടെ എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ എഫ് ആർ എൽ അസംബ്ലി ഓൾസോ ആഡ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ടു ദി കംപ്രസ്ഡ് എയർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എഫ് ആർ എൽ സിസ്റ്റം എന്ന ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ റെഗുലേറ്റർ ലൂ ലൂബ്രിക്കേറ്റർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ന്യൂമാറ്റിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക്കിലെ എഫ് ആർ എൽ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ എന്താണ് ന്യൂമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലാണ് എന്താണ് ഫിൽറ്റർ റെഗുലേറ്റർ ലൂബ്രിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം അപ്പോൾ എന്താണ് അഡിറ്റേ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓയിൽ നിന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്യാർ എന്താണ് ശരിയാണല്ലോ അടുത്തത് ഇതപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് പി ആ പി ആർ വി വാൾവ് ഈസ് പ്രഷർ റിട്ടേൺ വാൾവ് എന്താണ് പി ആർ വാൾവ് ഇതാണോ എന്താ പ്രഷർ റിട്ടേൺ വാൾവ് എന്നാണോ അതിൻ്റെ പേര് എന്താണ് പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവാണ് പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവാണ് പി ആർ വാൾവ് പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവ് അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് എന്താണ് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ പ്രഷർ സ്വിച്ച് ക്യാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ദി കമ്പ്രസർ മോട്ടർ വെൻ ദി പ്രഷർ ഡ്രോപ്സ് ബിലോ എ പ്രീസെറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ പ്രഷർ സ്വിച്ച് ക്യാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ കാരണം എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ആവുന്നു അത് വീണ്ടും ഓൺ ആക്കി എടുക്കും പിന്നെ എന്താ സ്പൂൾ വാൾസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ലൈഡ് വാൾസ് അതെ സ്പൂൾ വാൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സാൾ വാൾവാണ് സ്പൂൾ വാൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനാണ് സ്പൂൾസ് എന്ന് പറയാം ഇതിനാണ് സ്പൂൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന വാൾവാണ് എന്ത് സ്പൂൾ വാൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ടൈപ്പാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് ടൈപ്പ് വാൾവാണ് എന്ത് സ്പൂൾ വാൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് പി ആർ വാൾവ് തന്നെയാണ് നമുക്കിതിൽ ശരിയായിട്ട് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി തെറ്റായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എന്താണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയേക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഫോൾസ് അബൌട്ട് ഓറിഫൈസസ് ഓറിഫൈസസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഫോൾസ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഓറിഫൈസ് ഈസ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ അല്ലേ അത് ശരിയാണല്ലോ അതെ ഓറി
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറാണ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുന്നിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്ലീഡ് ഔട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെത്തേഡും എന്തുണ്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോളിംഗ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മീറ്റർ ഇൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പമ്പിൻ്റെയും സിലിണ്ടറിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ വാൾവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതിൽ നോക്കിയാൽ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും റിസർവറിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഈ വാൾവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ബൈപ്പാസിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഈ മൂന്ന് മുതൽ ഓപ്ഷൻസിൽ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ പിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ടേംസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് ഇതിൽ ഏത് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ബൊലൂട്ട് കേസിങ് സെമി ഓപ്പൺ ഇൻവെല്ലർ ടർബൈൻ പമ്പ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും എന്താണ് നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗലിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന സാധനം ടർബൈൻ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക നമ്മളുടെ ബൊലൂട്ട് കേസിങ്ങിനെ അല്ല സോറി ഡിഫ്യൂസർ കേസിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ടർബൈൻ പമ്പ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മൂന്നും എന്താണ് നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ പമ്പിൻ്റെ പാർട്സ് ആയിട്ട് വരും ഈ സ്ക്രൂ റോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പായിട്ടുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ പമ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോട്ടേഴ്സാണ് സ്ക്രൂ റോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോബ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ പമ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഇത് എന്തുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ പമ്പിൽ പെട്ട ഭാഗമാണ് എന്ത് സ്ക്രൂ റോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നോക്കിക്കോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പൈപ്പ് ജോയിൻസ് പൈപ്പ് ജോയിൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം എന്താണ് എക്സെൻട്രിക് റിഡ്യൂസർ റിഡ്യൂസർ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രിക് റിഡ്യൂസർ ഉണ്ട് എക്സെൻട്രിക് റിഡ്യൂസർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രിക് റിഡ്യൂസർ ഷോർട്ട് നിപ്പിള് പിന്നെ വരുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ഫ്ലാഞ്ചഡ് ബുഷ് അപ്പോൾ ഫ്ലാഞ്ചഡ് ബുഷിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്ലാഞ്ചഡ് ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പൈപ്പ് ജോയിൻറ്റുകളിൽ വരുന്ന സാധനമല്ല ജോയിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല എന്ത് നമ്മളുടെ ഫ്ലാഞ്ചഡ് ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സാധനങ്ങളും പൈപ്പുകളെ ജോയിൻ്റ് അടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഫ്ലാഞ്ച് ബുഷ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ആയിക്കോ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് പമ്പ് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് പംസ് പംസ് ആയിട്ട് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാത്ത ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രസ്താവന ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോട്ടറി പംസ് ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ബി പ്രൈംഡ് എന്താണ് റോട്ടറി പമ്പ്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്തില്ല പ്രൈമിങ് ഇല്ല അത് സെൽഫ് ആയിട്ട് പ്രൈമിങ് ചെയ്യും സെൽഫ് പ്രൈമിങ് ഡിവൈസസിലാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ് പമ്പായിട്ടുള്ള റോട്ടറി പമ്പ് വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് അടുത്തത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കോസസ് കാവിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് വ്യത്യാസം വരികയാണെങ്കിൽ കോസസ് കാവിറ്റേഷൻ ശരിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഫ്ലൂയിഡിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി മാറും വിസ്കോസിറ്റി മാറുന്ന സമയത്ത് അതെന്താ അത് ഗ്രാവിറ്റേഷന് കാരണമാകാം എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഫൂട്ട് വാൾസ് ആർ നോൺ റിട്ടേൺ വാൾസ് സത്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ വേ എൻ ആർ വാൾവ് നോൺ റിട്ടേൺ വാൾവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് വാൾവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈ
ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്കവാറും ആൻസർ കീലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ശരി തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വാഷറിൻ്റെ കേസിലും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിൻ്റെ കേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർക്കും കൂടി വരട്ടെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം പുതിയ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് പൊതുവേ നമ്മൾ പല സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ടും പല ആൾക്കാരായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻസ് കുറച്ച് ടഫ് ആവുകയും എലക്ട്രിക്കൽ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആകുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുക പുതിയ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്